പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദിവ്യ കുർബാനയിലെ ഉയർത്തപ്പെടലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി അത് ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു സർപ്പത്തിൻ്റെ കടിയിലൂടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ജനം ആ സർപ്പത്തെ നോക്കി ഉയർത്തപ്പെട്ട ആ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറി അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിച്ചള സർപ്പം ഈശോയുടെ തന്നെ പ്രതീകമായിരുന്നു കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആ ഈശോ പാപരഹിതനായ ഈശോ നമ്മിലെ എല്ലാ വിഷവും എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഈശോ ആ രീതിയിൽ പാപം മോചിക്കുന്ന ഈശോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന ആ ഉയർത്തപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആ ഉയർത്തപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തേത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരും സമർത്ഥമായ ജീവൻ തരും രണ്ടാമത്തേത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഈശോയുടെ ദൈവീകത വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തേത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് പറയുക അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയുടെ മൂന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അവിടുന്ന് കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ജീവിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈശോ രണ്ടാമത്തേതോ രണ്ടാമത്തേത് ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ തൻ്റെ ദൈവീകത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോ അതാണ് എട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന ഉയർത്തപ്പെട്ടൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങളറിയും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണ് ഈശോ തൻ്റെ ദൈവീകത വെളിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർത്തപ്പെടലോ അത് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണോ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഉയർത്തപ്പെടലാണ് ഇപ്പോൾ കുരിശിലെ ഉയർത്തപ്പെടൽ രണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർത്തപ്പെടൽ മൂന്നാമത്തേതോ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഉയർത്തപ്പെടൽ ആ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഒരുപോത്തിൽ വരുന്നത് പെന്തക്കോസ്തായിലാണ് പെന്തക്കോസ്തായിലാണ് അപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ ഈശോ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് പെന്തക്കോസ്തായിന് ഇപ്പോൾ ഈശോ പോയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോഴോ എല്ലാവരും കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഉയർത്തപ്പെടലിൽ നാം കാണുക ഓരോ കുർബാനയിലും ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഉയർത്തപ്പെടലുണ്ട് അഞ്ച് ഉയർത്തപ്പെടൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ഉയർത്തപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഉയർത്തപ്പെടലും കൂടെ ഉണ്ട് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലെ ഉയർത്തപ്പെടൽ പിന്നെ താബോർ മലയിലെ ഉയർത്തപ്പെടൽ അതേപോലെ ഇപ്പം അതിനെ ഏകദേശം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാനയിൽ അഞ്ച് ഉയർത്തപ്പെടൽ ഒന്നാമത്തേത് കാഴ്ചവെപ്പിലാണ് കാഴ്ചവെപ്പിൽ അപ്പം ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് കൂതാശാ സമയത്ത് അവിടെ അപ്പവും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഉയർത്തപ്പെടും മൂന്നാമത്തേത് ദിവ്യകുർബാനയിലെ ബലിയർപ്പണ നിമിഷത്തിൽ ആ തിരിശരീരവും തിരിരക്തവും ഉയർത്തി പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക വലിയ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് നാലാമത്തെ ഉയർത്തപ്പെടലോ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ അപ്പം മുറിക്കലിൽ ഉയർത്തപ്പെടലാണ് അഞ്ചാമത്തേതോ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉയർത്തപ്പെടലാണ് ഈ ഉയർത്തപ്പെടലിലൂടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെടുക നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടവൻ അതാണ് ഈശോ ആ ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് ആ ഈശോയെ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവ്യകുർബാനയും ദിവ്യകുർബാനയിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടവനെ നോക്കി നമുക്കും ആ ഉയർത്ത് ഉയർപ്പിൻ്റെ ഉയർത്തപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ